மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
ஓகே இப்போ நான் வந்து ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணி ஜீரகம் ஆட் பண்ணியாச்சு இது வந்து நீங்க டின்னர் லஞ்ச் எதுக்கு வேணாலும் நீங்க சர்வ் பண்ணலாம் இல்லையா ஆமாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் லஞ்ச் பிரான்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட வா எல்லா எதுக்கு வேணா சாப்பிடலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறாரு ஓகே குயிக்கா நம்ம அடுத்துதா ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிரலாம் என்ன <laughs> 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 ஆனியன்ஸை நல்லா குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூஸ்வலாக நான் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா ஆனியன்ஸை வந்து ஃப்ரைட் ரைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிரியாணியாக இருக்கட்டும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் யூஸ்வலாக குக் பண்ணுவீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம குக் பண்ணுவோம் டூ மினிட்ஸ்க்கு மேலே நம்ம குக் பண்ணுவோம் ஸோ தட் உங்களுக்கே தெரிய வரும் அந்த ஸ்மெல்லு பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் அப்படின்னா ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து ஆனியன் டாமினன்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக இது குக் ஆகலைனா கரெக்ட் ஸோ அந்த ரா டேஸ்ட் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே குக் பண்ணணும் ஓகே பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு கொஞ்சோண்டு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணால் ஆனியன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குக் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க கரெக்ட் அந்த அதில் இருக்கிற அந்த மாய்ச்சர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும் கரெக்ட் உப்பு போட்டிங்களா தேங்க் யூ ஓகே இவர் பார்த்தா நம்ம பூண்டும் ஆனியனும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இதுக்கு அடுத்து நம்ம நம்மளோட மசாலா மிக்ஸ் ஓகே எல்லா பொடிகளும் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை நம்ம வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆஹா பார்க்கவே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் இந்த பிரியாணி மிக்ஸ்லேயே வந்து பட்டை லவங்கம் எல்லாமே எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் தனியாக அது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பட்டை லவங்கம் வந்து அவங்க வாயில் மாட்டினா பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அந்த டேஸ்ட் மாதிரி அந்த இது பிடிக்காது அதனால தான் நானும் ஆட் பண்றது இல்ல ஓகே வெரி குட் டிப் थैங்க்ஸ் ஃபார் தி டிப் விக்கி இந்த மசாலா எல்லாம் எல்லாமே இருக்கல அப்ப எதுக்கு தனியா ஆட் ஆட் பண்ணிக்கிறது ஆ கரெக்ட் தான் நம்ம எதுக்கு திருப்பி அரைச்சு மாவே அரைக்கணும் ரைட் யா ஓகே அண்ட் ஒரு லிட்டில் பேர்ட் டோல் மீ समथिंग अबाउट யூ நீங்க வந்து ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு पर्सन அப்படினு நான் கேள்விப்பட்டேன் பாடுவீங்க யூக்குலேலே வந்து ப்ளே பண்ணுவீங்க எங்களுக்காக ஒரு டூ லைன்ஸ் பாட முடியுமா எனி சாங் எனி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடி பிடித்தமான ஒரு பாட்டு எங்களுக்காக ரெண்டு லைன் ஐ நோ நான் ரொம்ப திடீர்னு கேட்டுட்டேன் எங்கள்கிட்ட அண்ட் என்னமா சமைக்கும் போதே என்னமா பாட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நான் வேணா அது டேக் ஓவர் நீங்கள் எங்களுக்காக இல்லை இதை வச்சா நம்ம பாடிடலாம் ஆ சூப்பர் என்ன கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் இது கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் காய்கறிகள்ோசன் வெஜிடபிள்ஸும் வெளியில <laughs> 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 ஹஸ்பண்ட் அனுப்புறது பிரதர் அனுப்புறது சிஸ்டர் அனுப்புறது அதெல்லாம் தேவையில்லை வீட்டில் என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் சமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே சூப்பர் இது நல்லா ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம் குக் பண்ணிட்டு வந்துடணும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்
சரி இன்றைக்கி வந்து விக்னேஷ் நமக்காக காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் சமைச்சு கொடுத்துட்ருக்காரு அதில் கிரேவி நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலிஃப்ளவர்லாம் இருக்கிற இடமே தெரில லைக் ஹி சேட் நீங்கள் கொஞ்சம் பைட் சைஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் மக்கள் நம்புவாங்க இது காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்னு சரி அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ லைக் இன்னும் கொஞ்சோண்டு நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதான் This is what he meant by தாராளமாக தாராளமாக ஏன்னா நம்ம முன்னாடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா ஓகே இந்த நெய்யோட ஸ்மெல்லு சூக்கலாக இருக்கும் ஆஹா என்ன ஒரு அரோமா இல்லை நெய் இந்த பட்டர் அதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி ராகங்க அண்ட் விக்னேஷன் சொல்கிறாரு எங்கள் அம்மான்னு சொல்லுவாங்க அதில் மட்டும் பஞ்சம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவையானதும் <laughs> 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 இது ஐ திங்க் கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த முன்னாடி வந்து கர்ட் நம்ம ஆட் ஓகே இந்த தயிர் வந்து ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அது வந்து எதுக்கு அப்படினு எங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்றீங்களா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த டாங்கியான டேஸ்ட் கிடைக்கும் பிளஸ் பாக்கி மசாலா வந்து நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகி எல்லா वेजिटेबलயும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ப்ளெண்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் இன்னும் எனஹான்ஸ் பண்ணி விடும் ஓகே சோ ஒரு ஒரு புளிப்பு தணும் நல்லா இருக்கும் அப்படினு சொல்றீங்க அண்ட் இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா சேந்து பைண்ட் பண்ற ஒரு ஏஜென்ட்டா ஏஜென்ட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க தயிர் இருக்கும் and தயிர் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரொம்ப நேரம் কুক பண்ண கூடாது போட்டா இன்னும் ஒரு உங்களுக்கு ரிச் கலரும் வந்துரும் இல்ல கண்டிப்பா விக்னேஷ் இது பாத்தீங்கனா எனக்கு ரைஸ் இல்லனா கூட பரவால நீங்க ஒரு சப்பாத்தி ரொட்டி அது கூட கூட சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பாக்க ஆமா நம்ம ரைஸோட mix பண்ணும்போது ஒரு வேலை மிச்சம் கரெக்ட் பிச்சு சாப்பிட வேணாம் எப்படி விக்னேஷ் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறீங்க நீங்க இது வந்து ஒரு இதுவே நம்ம ஒரு கிரேவியா கூட சாப்பிடலாம் கரெக்ட் ஆஹ் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் ஸ்மெல் ரொம்ப தூக்கலா இருக்கு லைக் ஹி சார் அந்த நீஸ் வாசம் சான்சே இல்லை அண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் கலர் டிசப்பியர் ஆற வரைக்கும் நீங்க குக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் மேபி குக் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அடுத்ததாக இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த கிரேவி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா குக்கிங் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதில் ஹீட் இருக்குது நீங்கள் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த ரைஸை நீங்கள் குக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதனால் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த ஹீட்லேயே குக் ஆகிடும் பட் குயிக் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் சோக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா குக்கிங் டைம் கம்மியாகிடும் நீங்கள் வந்து இதை வேக வைக்கிறதுக்கு நிஜமாகவே ஒரு சிக்ஸ் செவன் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வெளியில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த ஹீட் போகிற வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கிறது எஸ் நல்லா இந்த ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும் போது குழஞ்சிடாது அண்ட் பிரியாணி ரைஸில் அந்த வெற வெறியாக இருக்கிறது தாங்க அதுக்கு அழகே ஏன்னா அது குழஞ்சிட்டாங்கன்னா நமக்கு பிரியாணி ரைஸா இல்லை தக்காளி ரைஸா புளியோதரையான்னு நமக்கு தெரியும் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி சரி இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கோம் எஸ் பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ அப்பர்டைசிங்காக இருக்குது இது வந்து இட்டாலியன் ஃப்ளாகா இந்தியன் ஃப்ளாகான்னு டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அந்த கலரில் இருக்குது ஓகே அண்ட் நீங்கள் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லது அண்ட் இப்போது நான் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வேறு பட்னியாக வந்திருக்கேன் விக்னேஷ் புண்ணியத்தில் இன்றைக்கி எனக்கு நல்ல ஒரு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் வெரி நைஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த கட்டியாக ரைஸ் இருக்கிறதே வந்து ஒரு அன்ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல இந்த லம்ப்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இதில் இருக்கிற ஒரே லம்ப் நமக்கு வந்து காலிஃப்ளவராக தான் இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி வா ஒரு போயிட்ரிலாம் பேசுகிறாரு சமையலில் போயிட்ரி அண்டு சமையலே ஒரு போயிட்ரி தான் கரெக்டு ஐயோ என்னால் முடியலைங்க எனக்கு வேலை போய்டும் போல் இருக்குது இவர் பேசுகிற பேச்சை பார்த்தா அண்டு இவர் வந்து எவ்வளோ 
ரொம்ப மெதுவாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் ஒரு பிரியாணி அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு டேலண்ட்டே அதுதான் ஒரு ஸ்கில்லே அதுதான் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா திருப்பி குழஞ்சி போயிடும் ஏன் அந்த ரைஸ் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ரொம்ப மெதுவாக நீங்கள் வந்து ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சதா விக்னேஷ் ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து ரெடி ஆயாச்சு அண்ட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எனி கார்னிஷிங் போடலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் ஃப்ளேவர் வேணும்னா நல்ல இந்த கருவேப்பிலைய ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு அது போடலாம் இல்லை டீப் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போடலாம் கேரம்லைஸ்ட் ஆனியன்ஸ் போடலாம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணலாம் ஒரு கேனோ ஆட் பண்ணலாம் அப்பா எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு அண்ட் இதை நம்ம வந்து குயிக்காக ஒரு டிஷ்ல பிளேட் பண்ணிடலாம் எஸ் சரி இன்றைக்கி விக்னேஷ் நமக்காக காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு அண்ட் ஒரு ரொம்ப க்ரியேட்டிவான வெரி குவிக் ரைஸ் டிஷ் அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் வி விக்னேஷ் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து காலிஃப்ளவர் வாங்கி வச்சேன் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தெரியல அண்ட் இது நீங்கள் சமைச்சிருக்கீங்க அண்டு இது எவ்வளோ குயிக்காக இல்லை எவ்வளோ ஆஃப்டர்னா நீங்கள் சமைக்கிறீங்க ஓ மந்த் ஓகே சூப்பர் அண்ட் இதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க வாட் எவர் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குது பன்னீர் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் கேப்சிகம் பெல் பெப்பர் மீன் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சூப்பர் நம்ம ஷோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி ஷார்ட் ப்ளீஸ் அதுதாங்க பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்சுலூட்லி குக்கிங் சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்கும் நான் இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்ததே இதுக்காக தான் Okay, calm down, Divya. If you want to eat a plate, I'll eat a plate and eat a plate. Oh, it's so good. And... Uh, and the meat tasting is very Vidya Smart, actually. I'm not going to eat it. And the flavor is very good. The meat and the cauliflower. The cauliflower is very infused. Yes. So, that's why you can taste a very different taste. Yes. 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 லாஸ்ட் எபிசோடில் ஒரு ரொம்ப புதுமையான ஒரு விஷயம் இந்த வாட்டி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி ப்ளீஸ் கீப் குக்கிங் ப்ளீஸ் கீப் ஷேரிங் வித் அஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இதே மாதிரி நீங்களும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஒரு புதுமையான விஷயம் சமைக்கிறீங்க எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க அடுத்த நாளே நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து நிப்போம் என்று கூறி எஸ் நான் உங்க ஹோஸ்ட் திவ்யா இதோட சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டே ஸ்மைலிங் நீங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தது வாங்க ச